Good morning, student. Today we discuss rotational dynamics. This is our chapter number first. अतः अपन को इतना rotational dynamics त्यां मधे दोन पार्ट अपन divide करना है चैप्टर का circular motion अनेक दूसरा पार्ट त्यां मधे rotational motion मधे अतः पहला पार्ट circular motion पहले तीन वीडियो मधे अपन यहाँ तक बढ़िया पे की मंजूर जोड़ 100 percent basic पार्ट अपन already get रहा है अतः जहाँ मधे अपन एक तरफ बोलता है repeat कर गया circular motion जो तुम चाह चैप्टर चाह पहले अनेक दूसरा पार्ट मधे सकरे तरह से delay के delay कश्य तरह त्यां मधे कई far से explanation delay जा नहीं the explanation already तुम्हाला 11 standard ला delay पर तीजे इतने कश्य delay के लिए delay अपन detail मधे सकरे तरह से बोलते हैं सिनेट derivation पर बोलते हैं पर आज fastly जरा अपन पर तेरे का explain कर गया ठीक है अतः पहला circular motion what is meant by circular motion the motion of the particle along the circumference of circle which is called as circular motion मुझे इसका है कुटलाई ये खंडा object circular form दे फिर अतः से तब तेरे चीज़ motion कुटलाई ऐसा ही रहा भाई जे circular motion अतः मुझे चैप्टर में दिया प्रमाण हो गया अपन characteristic of circular motion characteristic सगे पहली characteristic क्या है ये अपने ला circular motion is a accelerated मोशन अत एक्सेलरेटेड म्हणजे काय की सर्कुलर मोशन मध्ये काय मिळतं आपल्याला एक्सेलरेशन अत एक्सेलरेशन कधी मिळेल जर वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट काय होत असेल चेंज होत असेल तर तो काही चेंज असेल तो चेंज म्हणजे काय फाइंड आउट करतो आपण एक्सेलरेशन आता सर्कुलर मोशन मध्ये बघूया पॉइंट टू पॉइंट सपोज इथे जर बघितलं वेलोसिटी ची डायरेक्शन या वेने असेल पी पॉइंट ला या पद्धतीने असेल बी पॉइंट ला या पद्धतीने असेल म्हणजे काय आफ्टर एव्री टाइम ऑफ इंस्टंट द वेलोसिटी Changes its direction. मुझे point to point velocity का ही change करते, direction change करते, direction change करते मुझे इस तरह speed का ही होना रहे, change होना रहे speed मुझे इस का है velocity. जब velocity change होता सेल, तो क्या है मेरे लम्बे लाला acceleration. उन्हें तरह बस circular motion का क्या है मुझे तो accelerated motion. दूसरी characteristic हुई अपन periodic motion. Circular motion is a periodic motion. अतः circular motion में सुबह particle start कुछ पस्त नहीं होता है a point पस्त ना. तो सर्कुलर फॉर्म में फिर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करें पर कोटे ये ए पॉइंट का पर दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करें तीसरा करें चौथा करें म्हणजे काय तो जो काय पार्टिकल सर्कुलर मोशन काय करतो है परफॉर्म करतो है तो परत 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 तोच पाथ काय करतो है ट्रॅव्हल करतो है आणि ज्या मोशन मध्ये तोच तोच पाथ परत रिपीट होत असेल त्या मोशनला काय म्हणतो आपण पीरियोडिक मोशन द पार्टिकल ट्रॅव्हल इट्स पाथ अगेन अँड अगेन ओके दिस मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन म्हणजे काय सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट द पीरियोडिक मोशन ठीक आहे तुमच्या चैप्टर मध्ये पुढचा पॉइंट दिला आहे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन विथ एनालॉजी ऑफ लीनियर मोशन ठीक आहे आता सर्कुलर मोशन ची एनालॉजी कशाची बघायची आपल्याला लीनियर मोशन ची लीनियर मोशन चे सगळे पॅरामीटर आपल्याला माहिती आहे कुठले मोशन जर आपण शिकत असेल तर त्यासाठी किती पॉइंट महत्त्वाचे असतात सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट असतो डिस्प्लेसमेंट दुसरा पॉइंट असतो व्हेलोसिटी तिसरा पॉइंट असतो ऍक्सेलरेशन चौथा पॉइंट असतो आपला पीरियड आणि काय फ्रिक्वेन्सी आता लीनियर मोशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट यस ने पण दाखवतो किंवा कशाने दाखवतो आपण एक्स ने नंतर व्हेलोसिटी v ने दाखवतो ऍक्सेलरेशन कशाने दाखवतो आपण a ने पीरियड आणि फ्रिक्वेन्सी पीरियड कशाने दाखवतो आपण कॅपिटल t आणि फ्रिक्वेन्सी कशाने दाखवतो स्मॉल e आणि किंवा स्मॉल e ऑफ ने हे पार्ट माहिती आहे आपल्याला याची एनालॉजी बघायची आपल्याला कशाशी सर्कुलर मोशनच्या टर्मशी आता पहिली टर्म आपण डिटेल मध्ये शिकलोय रेडियस वेक्टर रेडियस वेक्टर म्हणजे काय द लाइन ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोझिशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरकमफरन्स ऑफ सर्कल व्हिच इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर द लाइन और वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोझिशन ऑफ पार्टिकल ऑन सरकमफरन्स पार्टिकल ची पोझिशन नेहमी कुठे असणार आहे सरकमफरन्स वरती का कारण पार्टिकल काय परफॉर्म करतोय सर्कुलर मोशन नेक्स्ट दुसरा पॉइंट शिकलोय आपण कुठला अँगुलर डिस्प्लेसमेंट द अँगल डिस्क्राइब बाय to a radius vector in a given time which is called as angular displacement okay there's a formula apan detail madhe bagitla next term bhayche aplyala angular velocity angular velocity manje kay the rate of change of angular displacement per unit time is called as angular velocity angular velocity kashya dakhavto apan omega d theta upon dt manje kay rate of d manje kay rate of change of theta theta manje kay angular displacement per unit time next 
रिलेशन पहले तो अपन लिनियर वेलोसिटी यानी क्या है एंगुलर वेलोसिटी लिनियर वेलोसिटी क्या है v एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा दोगुना सा रिलेशन कैसे मिलता है जैसे डेरिवेशन पहले तो अपन v इज इक्वल टू r ओमेगा इन वेक्टर फॉर्म v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार वाई वेलोसिटी linear velocity is a vector quantity angular velocity is also vector quantity because it has two direction clockwise or anti clockwise and r r is radius but here r is radius vector mhanje kay radius la ithe direction dile hai kashi draw karnar center to circumference mhanje specific kashi direction hai mhanje radius is a vector quantity so radius vector next right hand thumb rule pan bagitla pan right hand thumb rule kay samto aplyala ki राइट हैंड थम आउटस्ट्रेच एंड कर्ल फिंगर अराउंड ई जर या पद्धतीने आपण आपला राइट हैंड फिक्स केला तर हा जो थम आहे कशाची डायरेक्शन दाखवेल आपल्याला अँगुलर वेलोसिटी म्हणजे सगळ्यात पहिले काय मिळेल आपल्याला अँगुलर डिस्प्लेसमेंट मिळेल त्यामुळे कशाची डायरेक्शन काढू शकतो आपण अँगुलर वेलोसिटीची आणि कर्ल फिंगर कशाची डायरेक्शन दाखवते तुम्हाला पार्टिकलची डायरेक्शन आता कसं ते बघूया राइट हैंड थम कुठल्या डायरेक्शनला आहे अपवर्ड डायरेक्शनला या पद्धतीने कशाची डायरेक्शन असणार आहे पार्टिकलची या पद्धतीने म्हणजे कशी अँटी क्लॉकवाइज सपोज हा थंब मी कुठे करतोय डाउनवर्ड डायरेक्शनला ओके डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन कुठे आली आता डाउनवर्डला ही डायरेक्शन म्हणजे काय पार्टिकलची डायरेक्शन पार्टिकल सर्कुलर मोशन कशी दाखवते क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही म्हणजे थंब जर अपवर्ड डायरेक्शनला असेल तर पार्टिकलची मोशन म्हणजे सर्कुलर मोशन कशी असेल अँटी क्लॉकवाइज आणि जर थंबची डायरेक्शन कुठे असेल डाउनवर्डला तर पार्टिकल कशी मूव होणार आहे इन क्लॉकवाइज सेन्स ठीक आहे नेक्स्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सिंपल डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ व्हाट इज मीन बाय पीरियड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन सर्कुलर मोशन मध्ये पार्टिकल एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी जो काही टाइम लागेल तो टाइम म्हणजे काय पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन म्हणजे त्याचा फॉर्मुला आपण कॅल्क्युलेट केला होता कसा मिळाला होता फॉर्मुला सिंपल फॉर्मुला होता काय की लिनियर वेलोसिटी घेतली होती आपण लिनियर वेलोसिटीचा फॉर्मुला काय डिस्टन्स कवर डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड आता इथे डिस्टन्स इन रिवोल्यूशन साठी असणारा डिस्टन्स म्हणजे काय वन सरकमफरन्स आणि सरकमफरन्स ऑफ सर्कल काय 2 पाई r एंड डिस्टन्स सॉरी टाइम टाइम कसं दाखवतो आपण कॅपिटल टी ने म्हणजे लिनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स कवर इथे डिस्टन्स कवर करणार आहे सरकमफरन्स 2 पाई r अपॉन टाइम टी हे इक्वेशन रिअलाइज केलं तर काय मिळेल आपल्याला t is equal to 2 by r v इकडे मल्टीप्लाई करायला लागेल काय होईल डिवाइड आणि आपल्याला रिलेशन माहिती आहे v is equal to r omega v ची व्हॅल्यू r omega पुट आउट केली तर काय मिळेल आपल्याला r omega r r कॅन्सल होईल फायनल इक्वेशन मिळेल t is equal to 2 by upon omega राईट t is equal to 2 by upon omega मग यावर अँगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट केली तर काय मिळेल पर टर्म इंटरचेंज करूया काय मिळेल omega is equal to 2 by upon t इकडे मल्टीप्लाई इकडे आल्यावर काय होईल डिवाइड होईल ओके नेक्स्ट पॉइंट कुठला फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिवोल्यूशन सिंपल बोथ फ्रॉम आर को रिलेटेड विद ईच ऑर्डर जर आपल्याला पीरियड माहिती असेल तर फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करू शकतो फ्रिक्वेन्सी माहिती असेल तर पीरियड कॅल्क्युलेट करू शकतो ठीक आहे आता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय डेफिनेशन आपण बघितली आहे आणि काय डेफिनेशन आहे द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल इन ए युनिट टाइम युनिट टाइम ने काय घेतो आपण 1 म्हणजे काय द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी हियर पार्टिकल परफॉर्म्स द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सो वी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन रेसिप्रोकल म्हणजे काय हियर इज इक्वल टू 1 अपॉन t ओके म्हणजे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होत असेल तर टाइम पीरियड काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे किंवा टाइम पीरियड इंक्रीज होत असेल तर फ्रीक्वेंसी काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे मग या वरनाच आपण टी ची व्हॅल्यू इथे काढली आपण टी ची व्हॅल्यू सॉरी टी ची व्हॅल्यू इथे पुट आउट केली आपण तर काय मिळेल आपल्याला n 1 अपॉन t टी ची व्हॅल्यू पुट आउट केली इक्वेशन रिअरेंज केलं तर काय मिळेल n 1 ओमेगा अपॉन टॉइस पाय ठीक आहे आता हे इक्वेशन परत आपण अँगुलर वेलोसिटीच्या फॉर्म मध्ये फाइंड आउट केलं तर काय मिळेल ओमेगा 2 पाई इकडे कसा आहे डिवाइड इकडे आल्यावर काय होईल मल्टीप्लाई जो ओमेगा इज इक्वल टू काय मिळेल 2 पाई n ओके मात्र ओमेगा ची किती व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला दोन व्हॅल्यू मिळाल्या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वरून काय मिळाली ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t आणि फ्रीक्वेंसीच्या फॉर्म मध्ये काय मिळाली ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई मी हे दोन इक्वेशन जर कंबाइन केले तर ओमेगा इज इक्वल टू काय 2 पाई n अँड अगेन आल्सो इक्वल टू 2 पाई अपॉन t this is the most important 
formula in the form of frequency and in the form of period of revolution. पुढे येणाऱ्या बऱ्याचशा क्लासेस मध्ये हेच फॉर्म्युले आपल्याला वापरायचे आहेत मेनेज व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्म मध्ये किंवा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मध्ये हा फॉर्म्युला नेहमी लक्षात ठेवा ठीक आहे आता नेक्स्ट पुढचा पॉइंट आपण बघायचा आहे या चैप्टर मध्ये तुम्हाला दिलाय रोटेट डायनॅमिक्स मध्ये चैप्टर मध्ये तुम्हाला पॉइंट दिलाय सर्कुलर डायनॅमिक्स त्यामध्ये पहिला पॉइंट दिलाय काय युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन U C M uniform circular motion म्हणजे काय सर्कुलर मोशन ची डेफिनेशन माहिती आहे आपल्याला द मोशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड द सरकमफरन्स ऑफ सर्कल जर पार्टिकल सर्कुलर मोशन काय करतोय परफॉर्म करतोय पण एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी टाइम कसा लागत असेल t का लागत असेल आणि तो टाइम पुढचे रिवोल्यूशनला लागत असेल म्हणजे आफ्टर एव्हरी रिवोल्यूशन टाइम कसा लागणार आहे सारखाच लागेल सारखा म्हणजे कसा झाला रिवोल्यूशन साठी असणारा टाइम कॉन्स्टंट आणि जर सर्कुलर मोशन मध्ये टाइम कसा असेल कॉन्स्टंट असेल तर त्या सर्कुलर मोशनला काय म्हणणार युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड द सरकमफरन्स ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टंट टाइम नेक्स्ट नॉन युनिफॉर्म टाइम कसा असेल कॉन्स्टंट असेल का नाही जर सर्कुलर मोशन मध्ये पण एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी लागणारा टाइम कसा असेल डिफरंट असेल फॉर डिफरंट रिवोल्यूशन टाइम विल बी डिफरंट दे द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज युनिफॉर्म सॉरी नॉन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हिच इज काय द मोशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड द सरकमफरन्स ऑफ सर्कल विथ टाइम इज नॉट कॉन्स्टंट कॉल्ड एज नॉन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक आहे नंतर पुढचा पॉइंट जो चैप्टर मध्ये तुम्हाला डायरेक्टली फॉर्म्युला दिलाय a ओमेगा स्क्वेअर अपॉन r याचं डेरिवेशन आपण कालच्या व्हिडिओ मध्ये बघितलंय ठीक आहे कसे तर काय ती जी मेथड होती कॅल्क्युलस मेथड त्यावरून आपण फाइंड आउट केलंय आणि a म्हणजे कुठले ऍक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल ऍक्सेलरेशन व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल म्हणजे त्या ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन नेहमी कुठे असणार आहे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल निगेटिव साइन का आली इथे का तर r r म्हणजे काय रेडियस वेक्टर त्याची डायरेक्शन नेहमी कशी असते सेंटर टू सरकमफरन्स पण a ची डायरेक्शन कशी आहे सरकमफरन्स टू सेंटर म्हणजे काय दोन्ही एकमेकाला कशी आहे एक दोघांपैकी काय घ्यावं लागेल आपल्याला निगेटिव्ह घ्यावं लागेल निगेटिव्ह साईन इंडिकेट द डिरेक्शन बट न्यूमेरिकली जर बघितलं तर ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह असणार आहे का नाही ऍक्सेलरेशन न्यूमेरिकली ऍक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर अपॉन आर ठीक आहे निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करते फक्त डिरेक्शन आणि का आली ती ए आणि आर दोघांची डिरेक्शन कशी आहे अपोजिट आहे म्हणून ठीक आहे त्यानंतर पुढच्या डायनेमिक्स मध्ये आपल्याला महत्वाचा पॉइंट बघायचा जो ऑलरेडी आपण शिकलो आहे सेंट्रीपेटल फोर्स व्हॉट इज मीन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल म्हणजे काय जर पार्टिकल सर्कुलर मोशन धावत असेल तर सर्कुलर मोशन साठी काही फोर्स नेसेसरी आपण बघितलंय किती फोर्स नेसेसरी असतात दोन फोर्स एक म्हणजे कुठला सेंट्रीपेटल फोर्स आणि दुसरा कुठला सेंट्रीफ्युगल फोर्स पण ते ऍक्ट होतात आणि अलोंग म्हणजे नेहमी कसे ऍक्ट होणार आहे अलोंग द रेडियस Yes, but centripetal force ची डायरेक्शन कशी असणार आहे मी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल आणि ज्या फोर्स ची डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल असते त्याला काय म्हणतो आपण सेंट्रीपेटल फोर्स आता सेंट्रीपेटल फोर्स चा फॉर्मुला बघितला आपण बाय टू न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ म्हणजे काय सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r बट इथे व्हिच व्हॅल्यू टाकू शकतो आपण काय काय होती व्हिच व्हॅल्यू आपल्याला v इज इक्वल टू r ओमेगा v स्क्वेअर म्हणजे काय r स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर r r काय विल कॅन्सल एक आर सिलेक्ट करायचं म्हणजे काय एम आर ओमेगा स्क्वेअर दिस इज द फायनल एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स सिंपल वे तो एक असेच वैल्यू पुट आउट करायचा आपल्याला व्हिच वैल्यू व्हिच वैल्यू काय पुट आउट करणार आर ओमेगा v स्क्वेअर सो आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इथे काय मिळेल आपल्याला आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इथे आर चा स्क्वेअर आणि हा काय होईल कॅन्सल काय शिल्लक राहील मग एम आर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे फायनल एक्सप्रेशन मिळेल आपल्याला एम आर ओमेगा स्क्वेअर आता इथे प्लस साईन घेतली काय घेतली प्लस साईन कारण आपण कालच्या व्हिडिओ मध्ये बघितलंय सेंट्रीपेटल फोर्स अँड सेंट्रीफ्युगल फोर्स बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन डिरेक्शन का ते सेंट्रीफ्युगल मध्ये बघूया आपण सेंट्रीपेटल मध्ये काय डिरेक्शन कशी टुवर्ड्स द सेंटर अँड सेंट्रीफ्युगल मध्ये काय डिरेक्शन कशी असेल अवे फ्रॉम सेंटर म्हणजे काय द फोर्स ऍक्टिंग ऑन अँड ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल म्हणजे एक जर पॉझिटिव्ह कन्सिडर केला तर दुसरा कसा असेल निगेटिव्ह कशामुळे डिरेक्शन मुळे पण न्यूमेरिकली दोन्ही कसे इक्वल मग सेम सेंट्री फिगर फोर्स इज इक्वल टू हा जर पॉझिटिव्ह असेल तर हा कसा असणार आहे निगेटिव्ह एम वी स्क्वेअर अपॉन आर सेम इथे विच वॅल्यू कुठं केली काय म्हणेल आपल्याला मायनस एम आर ओमेगा स्क्वे
दोन फोर्स रिझल्टंट फोर्स आहेत कुठले सेंट्रिक फोर्स सेंट्रीमेटल फोर्स आणि दुसरा कुठला सेंट्रीफ्युगल फोर्स बरोबर मग रिझल्टंट फोर्स ची आपण काय करूया इथे ऍडिशन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वेअर मायनस एम आर ओमेगा स्क्वेअर दोन्ही काय होणार आहे कॅन्सल टू इच ऑर्डर एक पॉझिटिव्ह आहे कसा आहे निगेटिव्ह आहे दोन्ही कॅन्सल होईल म्हणजे रिझल्टंट फोर्स या पार्टिकल वरती सर्कुलर मोशन मध्ये असता निगेटिव्ह असेल झिरो द रिझल्टंट फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन विल बी झिरो ठीक आहे आता नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आपल्याला ओके नेक्स्ट पॉइंट विच इज एप्लिकेशन ऑफ युसीएम युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक आहे आतापर्यंत जे काही सर्क्युलर मोशन शिकले किंवा काय शिकले आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन डे टू डे लाईफ मध्ये पण त्याला कशा प्रकारे यूज करू शकतो तो यूज म्हणजे कुठल्या फॉर्म मध्ये दिले आपल्याला एप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन त्यातला पहिला एप्लिकेशन बघायचं आपल्याला काय दिलंय व्हेकल अलॉंग ए हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक आता प्रत्येक जण सायकल किंवा टू व्हीलर चालवताना रस्त्याला कुठे ना कुठे टर्न येणार आहे कर बरोबर तो कर वरती आपल्याला स्पीड कॅल्क्युलेट करायचा आहे मग तो स्पीड मॅक्झिमम असेल किंवा मिनिमम स्पीड किती असेल तो आपल्याला या ऍप्लिकेशन मधनं फाइंड आउट करायचा आहे व्हीकल अलॉंग ए हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर सर्क्युलर ट्रॅक सपोज डायग्राम वरना बघूया आपण ठीक आहे हा हॉरिझॉन्टल रोड बरोबर तो रोड कसा असणार आहे कर रोड असणार आहे म्हणजेच काय व्हीकल बरोबर व्हेकलची पोझिशन इथे सोबत पोझिशन काय घेऊया आपण ए पोझिशन बरोबर इथनं व्हेकल मॅक्झिमम स्पीड मध्ये असेल की मिनिमम स्पीड मध्ये असेल पण आपल्याला व्हेकल इकडे येते इकडे जाते म्हणजे आपल्याला इथनं काय घ्यायचं आहे टर्न घ्यायचा आहे तो टर्न घ्यायचा आहे म्हणजे आपण कुठे अट्रॅक्ट होणार आहे टुवर्ड्स द सेंटर आणि टुवर्ड्स द सेंटर कुठला फोर्स असतो सेंट्री पेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कुठला फोर्स असणार आहे सेंट्री पेटल फोर्स आता फिजिक्स मध्ये याआधी पण आपण शिकलोय की कुठल्या ऑब्जेक्ट जर कुठेतरी फिक्स पोझिशन ला असेल किंवा कुठेतरी कसं असेल स्टेबल असेल रेस्ट पोझिशन ला असेल तर त्यावरती दोन फोर्स नेहमी असतात त्यातला पहिला फोर्स विनो व्हेरी वेल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजेच काय की आपल्या वेट मुळे आपण पुढे अट्रॅक्ट होणार आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिरेक्शन ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर मध्ये टेन्थ मध्ये आपण ऑलरेडी शिकलोय इलेव्हन्थ ला पण शिकलोय की द फोर्स विच इज अट्रॅक्ट अॅक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिरेक्शन व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डाऊन डाऊनवर्ड फोर्स लाच आपण काय म्हणतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ अन ऑब्जेक्ट तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो काय असणार आहे तोच आपण काय कन्सिडर करतो वेट म्हणजे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पहिला फोर्स मिळेल आपल्याला काय वेट एम जी तुझा फोर्स मिळेल वेट एम जी बट आपण खाली जातो का अर्थ सर्फेस पासून परत खाली जातो का नाही म्हणजे असा कुठला तरी फोर्स असेल की जो आपल्याला कुठे अट्रॅक्ट करतोय व्हर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शनला आणि जो फोर्स व्हर्टिकली अपवर्ड आपल्याला अट्रॅक्ट करेल तो म्हणजेच काय नॉर्मल रिएक्शन कशाने दाखवतो आपण येन म्हणजे जी काही कार असणार आहे जी काही व्हेकल असणार आहे जी कशा कुठल्या ट्रॅकने जाते हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅकने त्यावरती किती फोर्स असेल ते बघूया आपण फोर्सेस फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन ए कार आर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक एक बघूया आपण डिटेल मध्ये पहिला फोर्स असणार आहे वेट वेट कशाने दाखवतो आपण एम जी मास इन टू ऍक्सेलरेशन डिरेक्शन कशी असेल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिरेक्शन ठीक आहे आता व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डिरेक्शनला बॅलेन्स करणारा दुसरा कुठला फोर्स व्हर्टिकल अपवर्ड फोर्स व्हर्टिकल अपवर्ड फोर्स कुठला असेल यन यन म्हणजे काय नॉर्मल रिएक्शन कसा ऐकू होणार आहे व्हर्टिकली अपवर्ड इन डिरेक्शन आता तिसरा सगळ्यात महत्वाचा फोर्स फक्त व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आणि व्हर्टिकल अपवर्ड फोर्सच असेल का नाही आपण न्यूटन स्लॉ मध्ये शिकलोय की काय तिथे अजून एक रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर असतो तो रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर कुठला फ्रिक्शन कुठलेही मुव्हिंग ऑब्जेक्ट असेल तर तिथे काय मिळेल आपल्याला फ्रिक्शन मिळेल म्हणजेच कार हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक असेल किंवा स्ट्रेट ट्रॅक असेल व्हेकल जी काही कार असणार त्या कारच्या टायर मध्ये आणि रोडच्या सर्फेस मध्ये कंटिन्युअसली काय घडणार आहे फ्रिक्शन घडणार आहे ते फ्रिक्शन कुठल्या टाईपचं असणार आहे टायर जे काही व्हेकल असणार आहे व्हेकलचं टायर 
रोल होत जाणार आहे म्हणजे इथे कुठलं फ्रिक्शन असणार आहे रोलिंग फ्रिक्शन बट रोलिंग फ्रिक्शनच्या आधी कार सर्क्युलर ट्रॅक मध्ये मूव्ह होणार आहे सपोज तुम्ही ब्रेक ब्रेक अप्लाय केला तर मे बी कार काय होऊ शकते तुमची स्लिप होऊ शकते बरोबर म्हणजे कुठलं फ्रिक्शन मिळेल मग आपल्याला तिथे स्टॅटिक फ्रिक्शन ठीक आहे मग आता जो काही फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन असणार आहे तो कुठला असणार आहे एफ एस कशाच्या मध्ये असणार आहे जी काही तुमची कार असेल त्या कारच्या टायर मध्ये आणि रोडच्या सर्फेस मध्ये जे काही फ्रिक्शन असेल ते फ्रिक्शन म्हणजे कुठलं फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आता त्याची डिरेक्शन नेहमी कुठे असणार आहे टुवर्ड्स द सेंटर बघा स्टॅटिक फ्रिक्शन डिरेक्शन कुठे असणार आहे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक आणि आपल्याला माहिती अजून एक दुसरा फोर्स की ज्याची डिरेक्शन नेहमी टुवर्ड्स द सेंटर असते तो फोर्स कुठला सेंद्रिपिटल फोर्स दोघांची डिरेक्शन सेम आहे दोघेही एकाच वेने ऍक्ट होत आहे म्हणजे नक्कीच दोन्ही न्यूमेरिकल कशी असायला पाहिजे इक्वल असायला पाहिजे म्हणून आपण तिसऱ्या फोर्स मध्ये काय राईट केलंय फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स म्हणजे दोन्ही फोर्स कसे झाले इक्वल झाले ठीक आहे मग आता याची काही तीन फोर्स भेटले आपण त्यावरून मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आपण डिझाईन करूया ठीक आहे आता इथे पहिल्यांदा सांगितलं होतं मी काय एवढी डाउनवर्ड फोर्स इज बॅलन्स बाय अपवर्ड फोर्स म्हणजे काय अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स काय आपल्याकडे नॉर्मल रिॲक्शन यम इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स काय आपल्याकडे वेट यम जे म्हणजे पहिले इक्वेशन मिळालं आपल्याला यन इज इक्वल टू यम जे ठीक आहे आता दुसरं हे दोन झाले आता तिसरा फोर्स काय होता फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू इज इक्वल टू काय सेंट्री पेटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्री पेटल फोर्स ऑफ करून लगा या आधी बघितलं आपण एम बी स्क्वेअर अपॉन आर इक्वेशन नंबर दोन म्हणूया म्हणजे दोन इक्वेशन मिळाले पहिली इक्वेशन काय एन इज इक्वल टू एम जी आणि दुसरी इक्वेशन काय एफ एस इज इक्वल टू एम बी स्क्वेअर अपॉन आर ठीक आहे मग आता काय करूया इक्वेशन दोन ला इक्वेशन एक ने काय करूया आपण डिवाइड करूया आता इक्वेशन ला डिवाइड करायची फोर्स आपल्याला माहित आहे लेफ्ट साइड ला लेफ्ट साइड ने डिवाइड करतो राईट साइड ला राईट साइड ने मग इक्वेशन तुमची लेफ्ट साइड काय एफ एस इक्वेशन तुमची लेफ्ट साइड काय एन इज इक्वल टू इक्वेशन तुमची राईट साइड एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर डिवाइड बाय इक्वेशन तुमची लेफ्ट साइड काय एम जी एम एम काय होईल इतना कॅन्सल होईल आर इथे डिवाइड इथे आल्यावर काय होईल मल्टिप्लाय मग व्यवस्थित राईट करूया आपण एफ एस अपॉन कॅपिटल एन इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर इथे आल्यावर मल्टिप्लाय होईल म्हणजेच काय बी स्क्वेअर अपॉन आर जी काय म्हणूया इक्वेशन नंबर थ्री ठीक आहे आता काय माहिती करायचं आपल्याला फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आता फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन शिकला तुम्ही आधी इन द फॉर्म ऑफ को इफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन काय फॉर्म्युले मिळालं होतं आपल्याला एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इन टू कॅपिटल एन एफ एस इज द स्टॅटिक फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस म्यू एस म्हणजे काय कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे जो काही स्टॅटिक फ्रिक्शन इथे मिळणार आहे आपल्याला ते किती असेल ते कशाच्या याच्यावर डिपेंड असणार तुमच्या कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन वरती जेवढा कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन जास्त तेवढा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पण कसा लागणार आहे आपल्याला जास्त लागणार आहे आणि एन म्हणजे काय नॉर्मल रिॅक्शन ठीक आहे मग ही व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर थ्री मध्ये कुठं करूया काय मिळेल मग आपल्याला म्यू एस इन टू एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू राईट साईड काय आपल्याकडे व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी एन 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 काय होतील कॅन्सल होतील काय मिळेल मग आपल्याला म्यू एस इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी ठीक आहे काय मिळालं लास्ट इक्वेशन मी वेस इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी पण आपल्याला फाइंड आउट काय करायचंय की ज्या वेळेस आपण हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक या पार्टने जर कार चालवत असेल तर त्यावेळेस आपला मॅक्झिमम स्पीड किती पाहिजे बरोबर जेवढा आपण रेग्युलर स्पीडने चालतो तेवढं चालू शकतो का तिथे नाही पण एखाद्याची इच्छा असेल की नाही मला खूप स्पीडने टर्न मारायचा आहे पण तो टर्न जास्तीत जास्त किती स्पीडने असावा की सपोज त्यापेक्षा थोडाही स्पीड तुमचा वाढला तर मे बी तुम्ही काय होऊ शकता स्लाइड होऊ शकता स्लिप होऊ शकता मग तो स्पीड म्हणजे काय येणार आपण मॅक्झिमम स्पीड म्हणजे वीला कशाने रिप्लेस करणार व्ही मॅक्स मॅक्झिमम स्पीड व्ही मॅक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी इकडे कसं आहे डिवाइड इकडे आल्यावर काय होईल मल्टिप्लाय होईल म्हणजे इक्वेशन काय मिळेल म्यू यस इन टू आर जी आपल्याला स्क्वेअर हवा आहे का नाही मग काय करणार टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वेअर स्क्वेअर रूट जर घेतलं तर काय मिळेल स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट लेफ्ट साइडचं काय होईल कॅन्सल म्हणजे काय मिळेल आपल्याला व्ही मॅक्स इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू यस आर जी दिस इज द मॅक्झिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ व्हेकल along a horizontal circular track
ओके म्हणजे काय बी मॅक्स मॅक्सिमम पॉसिबल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ मीरस मीरस म्हणजे काय कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आर म्हणजे काय रेडियस ऑफ हॉरिझॉन्टल सर्कुलर ट्रॅक आणि जी म्हणजे काय वी नो व्हेरी वेल ग्रॅविटेशनल ऍक्सेलरेशन स्मॉल जी ज्याची व्हॅल्यू पण माहिती आहे आपल्याला 10 पर्यंत आपण किती घ्यायचो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर नीड्स आर व्हॅल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ठीक आहे एक दोन मिनिटात मी परत रिपीट करतोय काय ऍप्लिकेशन बघायचं होतं आपल्याला व्हेकल अलॉंग ए हॉरिझॉन्टल सर्कुलर ट्रॅक म्हणजे जर तुम्ही रस्त्याने स्ट्रेट चालाय मध्ये कुठेतरी टर्न आला तर त्यावेळेस आपल्याला जास्तीत जास्त स्पीड किती पाहिजे ते आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच्या ऍप्लिकेशन वरनं बघूया ठीक आहे सपोज कार तुमची ए पोझिशन लाय म्हणजे कार कुठल्या ट्रॅक मध्ये हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक मध्ये म्हणजे कार काय घेते आता रस्त्याने टर्न घेते अशा वेळेस दोन फोर्स असायला पाहिजे महत्वाचे म्हणजे आपल्याला माहिती कुठल्या ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑन द अर्थ सर्फेस जर प्रेझेंट असेल तर त्यावरती नेहमी दोन फोर्स असतात एक अपवर्ड डिरेक्शन आणि दुसरा डाऊनवर्ड डिरेक्शन ला आणि ते दोन्ही फोर्स न्यूमेरिकली कसे असतात इक्वल असतात म्हणजे आपण आहे त्या पोझिशनला राहू शकतो आपण खाली पण जाऊ शकत नाही आणि वरती पण जाऊ शकत नाही म्हणजेच काय फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन ए कार देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस फर्स्ट वन विच इज वेट एम जी विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड सेकंड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शन आहे थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टंट वेन ऑब्जेक्ट इन द मोशन ओके बिहाइंड द मोशन देयर इज ए फ्रिक्शन जर कार तुमची रस्त्याने जाते म्हणजे कारच्या टायर मध्ये आणि रोड सर्फेस मध्ये नक्कीच काहीतरी काय घडत असेल फ्रिक्शन घडत असेल जर फ्रिक्शनच नाही घडलं तुमची कार मूव्ह होऊ शकते का नाही होऊ शकत विदाउट एनी फ्रिक्शन देयर इज ए नो मोशन 11 स्टँडर्ड मध्ये आपण डिटेल मध्ये शिकलो आहे बरोबर म्हणजे काय फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आता फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आपण काय करतोय टर्न घेतोय म्हणजे सर्क्युलर मोशन काय करतोय परफॉर्म करतोय आणि फॉर ए सर्क्युलर मोशन देर इज ए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स म्हणजे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज सेम इन द डायरेक्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल व्हॅल्यू दोन्ही वेळेने तो कसा असणार आहे इक्वल असणार म्हणजे दोघांचे डायरेक्शन पण सेम असेल आणि व्हॅल्यू पण कशी असणार आहे सेम असणार आहे म्हणजे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स मग दिलेल्या फोर्स वरून आपण इक्वेशन मॅथमॅटिकल इक्वेशन डिझाईन करूया पहिल्या दोन याच्यावरून काय सांगू शकतो आपण अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाऊनवर्ड फोर्स मीन्स वॉट एन इज इक्वल टू एम जी थर्ड कंडिशन वरून स्टॅटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स स्टॅटिक फोर्स एफ एस इज इक्वल टू एम ई स्क्वेअर अपॉन आर एम ई स्क्वेअर अपॉन आर इज द फॉर्म्युला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स ऑलरेडी आपण फाइंड आउट केला ठीक आहे आता इक्वेशन टू ला इक्वेशन वरने काय करायचंय आपल्याला डिवाइड करायचंय मग इक्वेशन टू ची लेफ्ट साइड ला इक्वेशन वन च्या लेफ्ट साइड ने आपण डिवाइड केलाय एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू इक्वेशन टू च्या राईट साइड ला इक्वेशन वन च्या राईट साइड ने काय करूया आपण डिवाइड करूया एम ई स्क्वेअर अपॉन आर अपॉन एम जी एल एम एम मास दोन्ही सारखेच आहे का मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट एनिवेअर इन द युनिवर्स युनिवर्स मध्ये तुम्ही कुठेही गेला तरी मास कसा असणार आहे कॉन्स्टंट म्हणजे दोन्ही मास कसे सेम सो कॅन्सल टू इच ऑर्डर देन फायनल इक्वेशन वी गेट एफ एस अपॉन एम इज इक्वल टू बी स्क्वेअर अपॉन आर जी ठीक आहे बट आता इथे काय म्हणायला आपल्याला फ्रिक्शन आणि त्याचा फॉर्म्युला काय व्हीएस इन टू एन इलेव्हन मध्ये ऑलरेडी आपण फ्रिक्शन मध्ये शिकलोय म्युएस इज द कोफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन एन इज द नॉर्मल रिएक्शन आपण या इक्वेशन मध्ये पुट आउट करूया म्युएस एन अपॉन एन 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 काय होईल कॅन्सल राईट साइड एज इट इज सो म्युएस इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जे ठीक आहे आता आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे मॅक्सिमम पॉसिबल सेफ्टी स्पीड महत्वाचं काय बघायचं आहे सेफ्टी स्पीड की जेणेकरून तो मॅक्सिमम स्पीडने जरी आपण टर्न घेत असेल तरी आपली व्हीकल जी काय असेल ती स्लाईड किंवा स्लीप होता कामा नाही ठीक आहे मग काय मॅक्सिमम स्पीड सो मी रिप्लेस बाय व्ही मॅक्स सो व्ही मॅक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू मीवीएस आरजीकडे डिवाइड केल्यावर काय होईल मल्टीप्लाय म्युएस आरजी आपल्याला स्क्वेअर हवा आहे का नाही टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट व्ही मॅक्स इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एस आरजी दिस इज द पॉसिबल सेफ्टी स्पीड अलॉंग ए हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक थँक्यू